ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ് ആർ ഡി ഒ ആണ് ചെയർപേഴ്സൺ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറും മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അവരെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ലെവൽ വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഇവർ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനി ഈ ഞാൻ ഈ ആക്ടിൽ പറയേണ്ട സമയം ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ചു എങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം ഇത് എനിക്ക് ഇന്നും കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പ്രഭാഷണമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി സ്റ്റി അട്രോസിറ്റി ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഇതിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലീഫ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ പോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഇതൊന്നും പരിഹാരമല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ പണം ഒരു പരിഹാരമല്ലെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അത് ഈ ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എമൗണ്ട് റിലീഫ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും അത് ഓരോ ഇതിലും ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അട്രോസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അട്രോസിറ്റിക്ക് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അട്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടിങ് എനി ഇന്നെഡിബിൾ ഓർ ഒബ്നോക്ഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാളുടെ വായിൽ കുടിപ്പിക്കുകയോ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ടിന് അതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ആ വിക്റ്റമിന് എമൗ റിലീഫ് എമൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ പേ പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം അതായത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എഫ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് ഫോർ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീ അതായത് സീരിയൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ സമയത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജ് ഫോർ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജിൽ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീക്ക് കൊടുക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജ് ഫോർ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു അഞ്ച് ഒഫൻസ് ഒഫൻസസിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ വായിലിടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മലിനജലം അല്ലെങ്കിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം അല്ലെങ്കിൽ ശവങ്ങൾ അതുപോലുള്ള മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നത് ഇതിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതി രീതിയിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഗാർലൻഡിങ് വിത്ത് ഫുഡ് വെയർ ഓർ പരേഡിങ് നേക്കഡ് ഓർ സെമി നേക്കഡ് കഴുത്തിൽ ചെരുപ്പുമാല ഇട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധനഗ്നായിട്ട് പൂർണ്ണനഗ്നായിട്ട് ഈ ചെരുപ്പുമാല ഇട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു പട്ടിജാതി പട്ടിയവർക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ബലമായിട്ട് അഴിച്ചു അഴിച്ചു മാറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ തല തല മുടി വടിക്കുക ബലമായിട്ട് തലമുടി വടിക്കുക മീശ താടി പോലുള്ള മീശ വടിച്ചു കളയുക ശരീരത്തിൽ പെയിൻറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും എല്ലാം അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്തുവിൻ മേലിൽ ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ വസ്തുവിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള അവകാശം സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിൽ മേൽ ഭൂമി അവർ കൈ കൈവശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അംഗത്തിനെ ഒഴിവാക്കുക ഡിസ്പോസസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ അതിനകത്ത് അവന് നിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം അത് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു വന നിയമ
ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടാമത്തെ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾക്ക് പിന്നെ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം അമ്പത് നാൽപ്പത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം ഈ പ്രതിയെ താഴെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീക്ക് ഒരു പ്രതി ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കും മറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് സീറ്റൽ നമ്പേഴ്സിന് ഇത് പറഞ്ഞത് ക്ലോ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റുക വരെയുള്ള ആ ഒരു നിയമം കുറ്റകൃത്യത്തിനാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ഇനി റോങ് ഫുൾ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഓർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡും റോങ് ഫുൾ ഡിസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഓർ പ്രൊമൈസസ് ഓർ ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് വിക്റ്റിമിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മളെ പുറത്താക്കിയത് ഏത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണോ പുറത്താക്കിയത് ആ ഭൂമി റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദ ലാൻഡ് ഓർ പ്രൊമൈസസ് ഓർ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഓർ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഷാൽ ബി റിസ്റ്റോർഡ് വേർ നെസസറി അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കോസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ചെലവിൽ തന്നെ നമ്മളെ അതിലേക്ക് വീണ്ടും റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ തരി കൊണ്ടുവരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അടിയന്തര കാര്യം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എഫ് ഐ ആർ ഫൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അക്യൂസ്റ്റ് കൺവിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ശിക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി കിട്ടിയ പണം ഒരിക്കലും തിരികെ വാങ്ങുന്നതല്ല ഇത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു ബെഗറായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ഭിക്ഷ ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ട് നമ്മളെ നടത്തിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വിക്റ്റമിന് നൽകുന്നത് അതുപോലെ കമ്പല്ലിങ് ടു ഡിസ്പോസർ ക്യാരി ഹ്യൂമൻ ഓർ അനിമൽ കർക്കേസസ് ശവശരീരങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചുമപ്പിക്കുക അത് കുഴിച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിടുക എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അക്യൂസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതും നമ്മളുടെ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നത് നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ആ ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഈ എന്താണ് എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനെയോ വൈസ് ചെയർ പട്ടി ജാതി പട്ടിയവർക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളെയോ അയാളുടെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തിനിർവഹണത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വോട്ടിംഗ് കഴിയുന്നതിന് ശേഷം വയലൻസ് ഉണ്ടാകുക നമ്മളെ അതിലേക്ക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ബോയ്ക്കോട്ട് അതായത് നമ്മളെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ നിന്ന് തടയുന്ന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്നത് സാമൂഹ്യപരമായി നമ്മളെ കൂടി ചേരുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാൻഡിഡേറ്റിന് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ പറയുകയും ചെയ്യാതെ എന്താ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഇതിന് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വിക്റ്റിമിന് കൊടുക്കുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ റിലീഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കും അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം താഴെ കോടതിയിൽ അക്യൂസ്ഡ് കൺവിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് അപ്പീൽ സ്റ്റേജിൽ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല കൺഫേം കൺഫേം കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്ക
അയാൾക്കെതിരെ ഉപദ്രവകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന പകയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ കള്ള കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് തരേണ്ട തരേണ്ട തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീഎംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഡാമേജസ് അതായത് ഈ കേസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ചെലവുകളുണ്ടല്ലോ ആ ചെലവുകൾ റീഎംബേഴ്സ് ചെയ്ത് തരണം അത് ഏതാണോ കുറവ് എന്നുള്ള എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് മാക്സിമം ഇനിയിപ്പം എന്താ ഈ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണോ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിൽ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കെതിരെ കള്ള കേസുകൾ കള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു കേസിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമ നടപടികൾക്ക് അയാൾക്കുണ്ടായ ചിലവ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണോ കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ തുക അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം താഴെ കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻറ്റൻഷണൽ ഇൻസൾട്ട് ഓർ ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ ടു ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ഇൻ എനി പ്ലേസ് വിത്തിൻ പബ്ലിക് വ്യൂ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരാളെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയോ അയാളെ അതിക്രമ അയാൾക്ക് നേരെ അതിക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അയാൾക്കൊരു ബുദ്ധി എന്താ പറയുക അയാൾക്കൊരു അയാൾക്കൊരു മാനസിക വേദ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ വിക്റ്റിമിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിൽ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രതികളെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരു നാല് ഒഫൻസുകളിലും കൂടി ഇത് ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് അബ്യൂസിങ് ബൈ കാസ്റ്റിനെയും നമ്മളെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് അപമാനിക്കുന്ന അപമാനിക്കുക നമ്മൾ വളരെ പരിഭാവനമായിട്ട് കരുതുന്ന നമ്മളുടെ പൂർവിക ആചാര്യന്മാരുടെ സാമുദായിക ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് അവരുടെ പ്രതിമകൾ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക നശിപ്പിക്കുക ഡാമേജ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളെ തമ്മിൽ തന്നെ തെറ്റിപ്പിക്കുക ഈ സമുദായക്കാരെ തമ്മിൽ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് തെറ്റിക്കുക തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നമ്മളുടെ നവോത്ഥാന നായകനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സാമൂ സാമുദായിക ആചാര്യന്മാരെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഒരു ബഹുമാനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അത് ബൈ വേർഡ്സ് റിട്ടൺ ഓർ സ്പോ പറയുകയോ എഴുതുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യങ്ങൾ വിസിബിൾ സയൻസിലൂടെ കാണിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ കുറ്റം ഇതിനെല്ലാം തന്നെയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വിക്റ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്ന സാഹചര്യ സമയത്ത് അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അക്യൂസിനെ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പല ആംഗ്യത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷനിലൂടെയോ ഒരു ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാക്ക് വാക്കുകളോ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ആംഗ്യത്തിലൂടെയോ അവരെ തൊടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇത്തരം ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിക്റ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിൽ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതിയിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പറയുന്ന ചില ഒഫൻസുകളുണ്ട് അതിലും ഈ പറയുന്ന തുക ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് വോളണ്ടിയർലി ത്രോയിങ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ത്രോ ആസിഡ് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഇരയാവുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് എറി എറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടാവുന്നതും എറി എറിയാൻ എന്താ പറയുക ആ ഒരു അപകടത്തിന് മുമ്പ് ഇയാൾ
ബേൺസ് അധികരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഈ പൊള്ളലെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അപകടം പറ്റുക അതുപോലെ മൂക്ക് ചെവി വായ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ശരീരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് മുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ബാക്കി താഴേക്ക് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ അധികം ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ റിലീഫ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് നാല് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുപ്പത് ശത പത്ത് ശതമാനം തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ പൊള്ളലേൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കും പിന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എൺപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പൊള്ളലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഓൺ ദ ബോഡി അതർ ദാൻ ഓൺ ഫീസ് മുഖത്തല്ലാതെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് പൊള്ളലുള്ള ആളുകൾക്ക് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇത് ഇതിന് പുറമേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷാൽ ടേക്ക് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വിക്റ്റിം ഓഫ് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിനുള്ള ചികിത്സാ ചെലവ് മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കു വഹിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം മുഖത്ത് പൊള്ളൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം മുഖത്ത് പൊള്ളലും മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ശരീരഭാഗങ്ങൾ പൊള്ളലേറ്റ ആളുകൾക്കാണ് ആ ഇത് അമ്പത് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേജിലും അമ്പത് ശതമാനം മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതാണ് അമ്പത് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മോഡസ്റ്റി ഔട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന അവളെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അവളുടെ ശരീരത്തിനെ അതിക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു മാനഹാനി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മാനഹാനി ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ബലപ്രയോഗം നടത്തുക അസോൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഐ പി സിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഔട്ട് റീജിങ് ദ മോഡസ്റ്റി ഓഫ് എ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു മാനഹാനി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിറ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ട്രയൽ കൺക്ലൂ ട്രയൽ കഴിയുമ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു വിധി പോലും വരേണ്ട ഈ വിചാരണ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കും ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം തന്നെ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും ഇതുപോലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിറ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതായത് ഐ പി സിയിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വോയറിസം അതായത് നമ്മളെ പിന്തുടരുക ഒരു സ്ത്രീയെ അനാവശ്യമായിട്ട് പിന്തുടർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് സൈബർ വോയറിസം ആവാം അതല്ലാതെ നേരിട്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പതുങ്ങി പതുങ്ങിയിരിക്കുക സ്റ്റോക്കിങ് എന്ന് പറയും പതുങ്ങിയിരിക്കുക ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ട്രയൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ യുടെ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്റ്റോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പതുങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി പതുങ്ങി പോയി ഇവർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നമുക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്പം അതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിറ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിലെ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഈ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ റേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഭർത്താവിൻ ഭർത്താവും ഭാര്യയും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് നടത്തുന്ന അതി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോസ് ബൈ ഹസ്
ചാർജ് ഷീറ്റ് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം താഴെ കോടതി പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നടത്തുന്ന ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അതിക്രമം സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോസ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ അതോറിറ്റി അതിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിറ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ട്രയൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാനഹാനി ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട് റീജിങ് ദ മോഡസ്റ്റി ഓഫ് എ വുമൺ അത് ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ജസ്റ്റർ കൊണ്ടോ ഒരു സൈൻ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിറ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രതി ശിക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം മലിനീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറേഷൻ പഴയ തരത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ആ വെള്ളം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ചെലവും ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കുന്നതാണ് അതിന് പുറമെ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് അതായത് കളക്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ലോ എന്താ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതോറിറ്റി ലോക്കൽ ബോഡി ആയിട്ട് ആ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിനയൽ ഓഫ് കസ്റ്റമറി റൈറ്റ് ഓഫ് പാസ്സേജ് ടു എ പ്ലേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് റിസോർട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളൊരു ആചാരപ്രകാരം നമുക്ക് പോവേണ്ട ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തടയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലഭിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ വഴി പഴയ സ്ഥിതി പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കിത്തരേണ്ടതുമാണ് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ഓടി പി ഓടിക്കുക നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലമാണോ നമ്മളുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഓടിച്ചു വിടുമ്പോൾ നമ്മളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കേണ്ടതാണ് പഴയ പോലെ എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ അവിടെ തന്നെ ആക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ റിലീഫായിട്ട് വിക്റ്റിമിന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ വീടിന് എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സകല ചെലവുകളും ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ ഇടുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് ഫയൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം താഴെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ ചില വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് ഒരു റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാങ് റേപ്പ് നടക്കുക അതായത് ഐ പി സിയിലെ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാങ് റേപ്പ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു തുക തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആണ് തുക റിലീഫായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ഒരു കൺഫേം ചെയ്തുള്ള ഇവർ ഒരു റേപ്പ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ബലാത്സംഗം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന മാത്രയിൽ അമ്പത് ശതമാനം തുക അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ വിചാരണ നടപടികൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാങ് റേപ്പ്
നട സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ മരണം ആ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം പോസ്റ്റുമാർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തമായല്ലോ പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ ഒരു അഡീഷണൽ റിലീഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മരണം കൊലപാതകം പിന്നെ റേപ്പ് ഗ്യാങ് റേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അപകടങ്ങൾ ഈ അതിക്രമം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു അവശനായി അവശ്യത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കൊള്ള ഡെക്കോയിറ്റി എന്ന് പറയും കൊള്ള നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു അഡീഷണൽ വിക്റ്റിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കും അഡീഷണൽ റിലീഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അധിക ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് പുറമെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബേസിക് പെൻഷൻ ടു ദ വീഡോ ഓർ അതർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ മരണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ബേസിക് പെൻഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ആശ്രയിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന ഈ മരണപ്പെട്ട ആളെ ആശ്രയിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടിവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡി എ അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അതാണ് ഡി എ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ജോലി ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ അവർക്കൊരു കൃഷിഭൂമിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വീട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന റേപ്പ് ഗ്യാങ് റേപ്പ് മർഡർ ഡെത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആ വിക്റ്റിംസിൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ വരെ അവരുടെ ചെലവ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ കുട്ടികളെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ആശ്രമം സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ പോലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണം പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് റേപ്പും ഗ്യാങ് റേപ്പും തമ്മിൽ ഇതിലുള്ള ഒരിത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന അതായത് ഐ പി സിയിൽ പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ അതിൽ പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ട അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിക്റ്റിമിന് കിട്ടുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ചിലപ്പം ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഐ പി സിയിൽ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂളും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഐ പി സിയിൽ പറയുന്ന പത്ത് വർഷമോ അതിന് മേലെയോ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടികജാതി പട്ടികക്കാരനെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ പ്രതിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ കം ആ ഒരു ഇത് പത്ത് വർഷമോ അതിന് മേലെ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്ത ആൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിറ്റമിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഐ ആർ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൺവിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ഇതിൽ കൂടുതലും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാനിത് ഈ തുകയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഈ വിക്റ്റിമിന് ഈ പണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ
അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് എസ് സി എസ് ടി ആക്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയുവാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ എസ് സി എസ് ഈ എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റി യിൽപ്പെട്ടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കോഗ്നിസബിൾ ആണ് അതായത് പോലീസിന് വാറൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതിയുടെ ഒരു ഡയറക്ഷനില്ല ഉത്തരവില്ലാതെ തന്നെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പുകളുമാണ് നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് ഒഫൻസുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് ഒന്ന് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെടുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ എസ് ഐക്കോ ആ അതുപോലുള്ള റാങ്കിലുള്ള ആർക്കും ഇതിനെ അന്വേ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാവാൻ കഴിയില്ല ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി വൈ എസ് പി എസ് പി ഡി വൈ എസ് പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റാങ്കിലുള്ള അത് കുറഞ്ഞത് ഡി വൈ എസ് പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരാണ് ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അന്വേഷിച്ച് എഫ് ഐ ആർ ഇടേണ്ടതാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അവകാശമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീ കോപ്പി നമുക്ക് തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് തുടങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവർ നമ്മളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചോദിക്കണം ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ ഈ ആക്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനും അറിയുവാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾ അറിയില്ലാത്ത നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്ട് ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് ഇതിൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അങ്ങ് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ വരെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊക്കെയും തന്നെ നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ ഒരു ജാഗ്രതാ സമിതികൾ അഭിഭാഷകരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ നിയമത്തിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമ അതിക്രമങ്ങളെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സർ എസ് സി എസ് ടിയിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചൂഷണങ്ങളിൽ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ അന്വേഷണമില്ലാതെ ഉടനെ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് നിലവിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അധികം താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് താമസിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ ഇതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫ് ഐ ആർ ഇടേണ്ടതാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ മേലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഫോൺ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് ആണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ആരും തന്നെ കക്ഷികളോട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതാ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് സംഘടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമുക്ക് അവകാശം ഉള്ള എസ് ഐ റാങ്കിലുള്ള മുകളിലേക്കല്ല ഡി വൈ എസ് പിയിൽ കുറയാതെ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾ എസ് പിക്കാണ് അന്വേഷണം എസ് പി ഡി വൈ എസ് പി ആണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എസ് ഐ റാങ്കിലുള്ള ഒരാൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ
എസ് ഐ റാങ്കിൽ ഉള്ളവർ മുകളിലേക്ക് കേസ് വിടാതെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പരാതി രമ്യതയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതിനെതിരെ കേസിന് പോകാമോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് അവർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അവർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിന് സ്വീകരിക്കാത്തതിനെതിരെ ആ ഓഫീസർക്കെതിരെ നമുക്ക് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ് അത് പ്രൊവിഷനിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ജയ്ബിൻ ഗുഡ് നൈറ്റ്